Dragon Ball Super Super Hero estreou no Brasil. O filme é tudo isso mesmo? É o melhor filme da franquia? É Bios virou alívio cômico? Galera, tem tanta coisa pra gente falar? Pode o que tá acontecendo na... Ó, ó, vai ter muita coisa pra gente falar nesse vídeo aqui. Se prepara que eu não vou aliviar não, vamos lá. Enéas Trans, Peter aqui! Galera, eu sei que a gente já fez aqui alguns vídeos falando sobre o que rolou no filme, porque ninguém contava com a astúcia do Japa, que acabaram vazando tudo que rolou lá, né? Mas eu posso dizer, sem medo de errar, a experiência de assistir no cinema por si só, já vale muito a pena você, porra, ver no cinema. Aliás, eu tô aqui nos Estados Unidos nesse momento, tá passando nos cinemas aqui. Você vê lá Dragon Ball e os Green, olha, calamba, Dragon Ball. Ah, não, isso foi inglês japonês. Mas eles estão amarradão que tá passando lá, entendeu? Imagina um cinema lotado de fãs de Dragon Ball reagindo às lutas que estão rolando ali. Essa porra, galera, é tipo um estádio de futebol nerd, é energia mesmo. Então a experiência de ver no cinema é top, pra caramba, é simplesmente incrível. Então pouco importa se assistiu ou não assistiu o vazamento. Assistir no cinema vale a pena por causa da experiência, entende, galera? Pô, já pensou você estar tá junto com a fandom, junto com a fandom de, de Dragon Ball dentro do cinema? Você... Não sabe nada de Goku. É maneiro demais, né? Você tá lá dentro com aquela vibe toda. Mas isso, PT, quer dizer que o filme é tudo isso? Dá pra gente dizer que esse é o melhor filme de Dragon Ball Super? Dá pra gente poder contar com a tua inscrição? Eu te peguei no flagra, hein? Você não conseguiu pular, não adianta! Você tá pensando, será que vou pular? O PT pode acabar a qualquer momento. Mas ainda estou falando. <risos> estou ficando cada vez melhor. Obrigado de verdade pela tua inscrição, pelo sininho. Ó, oh, isso é fortalece pra caramba. E vamos seguir. Galera, antes da minha opinião sobre o filme, é bom acalmar os ânimos daquele pessoal que não gosta é, de anime em CGI, concorda? Tá certo, o CGI desse filme não é o melhor que eu já vi. Mas também não é o pior, ok? Tá melhor que o da Shihulk, tá? Por um lado, é, ele realmente causa uma certa estranheza pra quem tá acostumado lá com anime em 2D. Eu sei disso. É, porque a galera tá acostumada com anime, de repente vem um CGI, tá? Mas por outro lado, o CGI deu um baita salto de qualidade na coreografia das lutas, principalmente quando o Gohan luta contra o Gama 1. Aí ficou maneiro, foi um plus, sabe? Ficou legal. E por falar nos Gamas, ok? Pô, fiquei gamados nos Gamas. Oh, obrigado. Galera, que baita personagem. Eles são ótimos. Funcionam perfeitamente bem, são carismáticos. E a gente entende perfeitamente por que eles estão do lado errado na história, mesmo eles não sendo lá em si personagens maus. Nesse filme, as forças Red Ribbon retornam porque eles desconfiavam que os guerreiros, na verdade, faziam parte da, é, de sociedades secretas que queriam dominar o mundo, dominar a Munda. E por causa disso, o Dr. Rebo né, construiu os androides Gama 1 e Gama 2. Então quando eu falo que eles funcionam bem, é porque não é como Android, não. Funcionam bem pra história, entendeu? Porque funciona bem como Android poderia ser. É tipo um liquidificador. Mas você entendeu? Eles em si estavam só seguindo as orientações do Magenta, né? Um novo membro dos Red Ribbon. E há de se convir que fazia muito sentido o que ele estava dizendo, porque qualquer um que visse uma luta dos Guerreiros Z poderia desconfiar que eles são monstros. Enquanto tudo isso rolava, o Goku e Vegeta, eles levaram o Broly pra treinar no templo do Bios pra ajudar o Broly a controlar os poderes dele. Mas a impressão que me dá é que toda essa cena serviu pra construir um baita de um alívio cômico, ok? Pelo menos é o que me passou. Porque não foi só o Broly que foi pra lá, ele levou a Shilai e o Lemo. O Lemo acabou impressionando o Bios pela comida que ele levou. E a Shilai... Galera, vamos conversar sobre isso, ok? Quando o Bios viu a Shilai, ele simplesmente se apaixonou por ela. Inicialmente eu pensei que isso seria ruim pro personagem, mas não, isso foi muito bom, sabe? Tipo, ver a fera sendo domesticada, porque o Bills não ficou só apaixonado pela Sheila, ele ficou também pianinho, ficou gentil com todo mundo, mostrando realmente que o Bills é o cara pistolado que a gente conhece. Mas, porra, diante de comida gostosa e uma mulher bonita, pô, o gatinho fica manso, ficou pianinho. Ele é gado, gado e guloso, 2G. A única coisa que eu realmente não curti nessa cena foi o CG do Witch. Esse sim, tava muito feio, ok? Tava muito Playstation 2. E olha que seja dos outros personagens que estavam lá na, na, mesma, na mesma cena que o Wish. Não estavam tão estranhos assim. Então achei estranho. Aí voltando pra Terra, depois que o Piccolo foi atacado pelo Gama 2, ele percebeu o brasão de Red Ribbon na roupa dele. E foi assim que ele começou a investigação dele sobre o retorno da Red Ribbon. Só que antes disso é mostrado no filme que o Piccolo se tornou o mestre da Pan. E ele quem tá ensinando o arte marciais pra ela, né? Isso de certa forma até incomoda ele. Não por ele não gostar de treinar a Pan, mas... Porque ele tá percebendo que o Gohan tá cada vez mais relaxado. O próprio Gohan meio que entrega toda a responsabilidade na mão dos outros. Tanto que ele diz que se aparecer um inimigo poderoso é só chamar o Goku e Vegeta. Isso acontece, não sei o que eu tô falando. Só que ocorre uma coisa, galera, que é impossível a gente não chamar de gafe. Quando o Piccolo vai dar uma bronca no Gohan, ele usa a magia dele pra transformar a roupa do Gohan na roupa de treino dele. Só que pra entrar na base da Red Ribbon, o Piccolo desmaia um soldado da Red Ribbon e depois se veste com a roupa dele. Faz sentido isso? Enfim, pô, o Piccolo pode usar magia pra criar roupas novas, mas precisa roubar uma roupa pra se infiltrar? 
Não, galera, bora largar de ser fanboy e admitir que isso aí é gafe, é furo de roteiro. Por fim, galera, tô até olhando aqui, o Piccolo descobre todos os planos da Red Ribbon, ele pede pro Shenlong é, despertar o poder, dele, o poder oculto dele pra envolver o Gohan nessa missão, ele simula o sequestro da Pan. Galera, não sei se vocês entenderam o que, que eu disse, ok? O Piccolo simulou o sequestro da Pan. Editor, bota eco nisso, ok? Só pra envolver o Gohan nessa luta e ele perceber a irresponsabilidade que ele tá cometendo em parar de treinar. Um cara inteligente como o Piccolo arriscaria a vida de uma criança só pra isso? Faz sentido? Tcharam, sim! No Dragon Balls ele entregou tudo nas mãos do Goten e do Trunks, né? A gente tem que lembrar que o Piccolo não é pai do Gohan, não é tio do Gohan e evidentemente não é avô da Pan, né? O Piccolo é mestre do Gohan e da Pan, é professor. Faz parte do treinamento dos dois esse tipo de atitude. Fora o fato que ele mais ou menos sabia que com o poder que despertou dentro dele, na situação estava sob controle. Ele tinha essa noção. O Piccolo é um cara experiente, ele tá verde, né? Ele tá maduro, não maduro, não maduro, não é verde. Enfim, o único problema, galera, é que o Piccolo não contava com o Cell Max, que foi realmente a única grande ameaça do filme inteiro, né? Ainda mais depois que o Dr. Rebo percebeu que a Red River era muito mais perigosa do que qualquer sociedade secreta que eles estavam supostamente enfrentando. Red River é uma casca grossa pra caramba. No geral, esse filme serviu pra voltar a nivelar o Gohan e o Piccolo com o Goku. Com o Goku e com o Vegeta, tá? E eu acho que eles foram até bem sucedidos em fazer isso. Mandaram bem nessa parte. Mas, Peter, o filme é bom? É ruim? Vale a pena o ingresso? Galera, vale a pena. Como eu disse no início desse vídeo aqui, só a experiência de ver Dragon Ball no cinema já vale muito a pena. Não importa o que você vai ver, se é Dragon Ball, você vai estar junto com a galera, vai ser legal essa experiência. O filme é bom, Peter? Para de enrolar e diz que o filme é bom. É, mas nem de longe ele é o melhor desde o filme A Batalha dos Deuses. Pra mim ele é realmente o pior deles, né? O pior deles. E não é nem por causa da qualidade técnica, é porque ele não apresentou novidade nenhuma. Em Batalha dos Deuses, a novidade foi a apresentação do Panteão Divino, né, de Dragon Ball. Isso mostrou que tinha gente muito mais perigosa do que o Majin Buu. Então isso é bacana, foi uma baita novidade, pô, a gente consegue fazer muitas teorias, consegue pensar bastante. Renascimento de Freeza, ele apresentou novas transformações acima do Super Saiyajin Deus. Dragon Ball Super Broly simplesmente canonizou o Broly e deu um background incrível pra ele. Percebe que cada um teve um tópico casca grossa? Mas esse filme, ele resgatou um vilão do passado, né, que Renascimento de Frieza já fez. Ele apresentou novas transformações, que o primeiro e o segundo filme já fizeram. Então, realmente, parece que não teve muito propósito, senão lá aquele show pirotécnico que foram as lutas e as transformações. Muito tchá, tchá, muito fogos, né? E por mais que a gente pense que esse filme tá batendo recorde agora de bilheteria, eu acho que isso acontece muito mais por conta do hype dos filmes de super-herói, né, que os filmes de super-herói vêm construindo, principalmente por causa do semi, do que pelo filme em si. Até por conta do, da própria histórico de Dragon Ball no cinema, como eu falei pra vocês, né, os filmes de Dragon Ball, que vem trazendo sempre novidades. Então, a gente fica no hype esperando. Pô, isso também vai ter. O que pode acontecer, inclusive, é a galera perceber que esse filme não trouxe tanta coisa nova assim, e no próximo, de repente, a bilheteria ser menor. Por mais que o filme seja bom. O próximo pode ser um barato, mas de repente tem um pouquinho menos de audiência por conta desse. Não sei, isso aqui é por achismo, mas isso pode acontecer. A lógica é simples, galera. Dragon Ball dá dinheiro. Super-herói dá dinheiro. Então, que tal Dragon Ball mais super-herói? Pra mim foi isso que aconteceu, Dragon Ball Super Hero. Sabe, a Toei surfou na onda do sucesso dos filmes super-heróis e eles mesmos fizeram o filme deles. Usaram a estratégia certa no momento certo. E eu acho que serviu bem pra construir uma nova fase pra futuros arcos. De qualquer jeito, fica a minha dica, vai assistir. Você vai curtir pra caramba. Minha nota, entre 7 e 8, diria assim. Assim, a 8 pro filme em si, porque eu curti, achei legal ver. É, de novo no cinema, porque eu já eu vi de novo isso. E sete eu dou num contexto geral. Se a gente comparar com tudo que a gente viu no cinema, digamos assim, tá? Oito pra, pra... Se a gente comparar com os filmes de Dragon Ball. Comenta aqui embaixo qual a nota que você dá pra esse filme, caso você tenha assistido. Qual a nota você dá pra esse filme de 0 a 10? E se você não viu esse filme, você tá hypado pra ver esse filme? O que, que você espera que tenha lá ou que não tenha? Comenta aqui embaixo. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu falo pra você, eu viajo e começo essas coisas, né? Tipo, eu não trouxe nem camisa de Dragon Ball, me sinto até pelado, camisa preta, impressionante. Mas tamo junto sempre, eu não paro pra gravar vídeo pra vocês, porque eu gosto demais disso. Eu não consigo. Tamo junto porque você é casca grossa. Valeu, galera, até a próxima. Fui!